ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ശ്രീജേഷ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ചാപ്റ്റർ ലെവൻ കോണിക് സെക്ഷൻസ് കോണിക് സെക്ഷൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിലൊന്നാണ് പരാബോള കോണിക് സെക്ഷനെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി നാലായിട്ട് തിരഞ്ഞിരിക്കാം നാല് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പഠിക്കാൻ ആക്ച്വലി ഉള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ പ്രകാരം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി പരാബോള ആൻഡ് എലിപ്സ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കോണിക് സെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോണിനെ ഒരു കോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഷേപ്പാണ് കോൺ നിങ്ങൾ കോൺ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ കോണിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളതായിരിക്കുമല്ലോ ഈ കോണിനെ പല പല ആകൃതിയിൽ അല്ലെ പല ആംഗിളിൽ ആകൃതി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഷേപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആംഗിളിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വിവിധ രൂപങ്ങളെയാണ് കോണിക് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോണിൽ നിന്നും സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന വിവിധ രൂപങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മുറിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ ഈ എഡ്ജിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന രൂപങ്ങൾ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇതിനെയൊക്കെ പല രീതിയിൽ പല ആംഗിളിൽ കട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ വിശദമായിട്ട് ടെസ്റ്റിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വിവിധ രൂപങ്ങളെ പറഞ്ഞവരാ കോണിക് സെക്ഷൻസ് അതിൽ പരാബോള എലിപ്സി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇത്തവണ വേണ്ടത് അതിൽ പരാബോളയെ പറ്റി ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം പരാബോള പരാബോള എന്ന് പറഞ്ഞ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പെൺകുട്ടികൾ തലയിൽ വെക്കുന്ന ബോ ആ ഷേപ്പാണ് കല്യാണ വീടുകളിലേക്ക് ആർച്ച് ഷേപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാ പരാബോളയുടെ ഷേപ്പ് ഇവിടെ നാല് ടൈപ്പ് പരാബോ പരാബോള നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നാല് ടൈപ്പ് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നോക്കിയോണേ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇതാ കണ്ടോണം ഇതാ ഈ ഷേപ്പ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാരിലെ സി പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇത് വന്ന് ഒറിജിനൽ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പരാബോളയ്ക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ആക്സിസിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഇത് വൈ ആക്സ് ആണ് ഈ പോയിന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മക്കളെ ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് അപ്പോൾ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം സർക്കിളിനൊക്കെ സെൻ്റർ ഉണ്ടെന്ന് പറയത്തില്ല അതുപോലെ പരാബോളയ്ക്കുള്ള സാധനം ഫോക്കസ് ഈ ഫോക്കസിൽ കൂടെ ഒരു ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചു സർക്കിൾ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്ററിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈൻ ഡയമീറ്റർ അതുപോലെ പരാബോളയുടെ ഫോക്കസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈൻ ആ ലൈൻ്റെ പേരാണ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം കണ്ടോ ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള പേരൊക്കെയാ ലാറ്റസ് റെക്റ്റം അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകളെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ജോമട്രിയിലെ വാക്കുകളൊക്കെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം വാക്കുകളാണ് നമ്മളിവിടെ കടിച്ചാൽ പെട്ടാത്ത വാക്കുകളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലൈൻ ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ഇനി ഈ ലൈൻ ഈ ഫോക്കസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതാ മറ്റൊരു ലൈൻ ഇതാ ഈ ഫോക്കസിന് വെളിയിൽ കൂടെ പരാബളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ആ ലൈൻ്റെ പേരാണ് ഡയറക്ട്രിക്സ് എന്താണ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ഡയറക്ട്രിക്സ് അപ്പോൾ ലാറ്റസ് റെക്റ്റോ ഡയറക്ട്രിക്സ് ഒരമ്മ പറ്റ മക്കളെ പോലെ അപ്രൂപ്പറം കിടക്കുക രണ്ട് പാരല ലൈൻസുകളാണ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റ ഫോക്കസിൽ കൂടെ പരാബോളയ്ക്ക് അകത്തൂടെ പോകും ഡയറക്ട്രിക്സ് പരാബോളയ്ക്ക് പുറത്തൂടെ വരും ഇതാണ്ട് ഈ രണ്ട് അകലങ്ങൾ സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെ നീ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ലാറ്റസ് റെക്റ്റത്തിലേക്കുള്ള അകലവും ഒറിജിനിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടുള്ള അകലം നമ്മുടെ ഈ ഡയറക്ട്രിക്സിലേക്കുള്ള അകലവും സെയിം ആയിരിക്കും ഈ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള അകലവും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരാം ഈ കിടക്കുന്ന പരാബോള ഈ കിടക്കുന്ന പരാബോള ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് എക്സ് ആക്സിസിലോട് നോക്കി കിടക്കുക എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് നോക്കി കിടക്കുകയാണ് അത് സിമ്മട്രിക് അബൌട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് ഈ പരാബോള എക്സ് ആക്സിസിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കിടക്കുന്നത് ഈ പോസിറ്റീവിലേക്ക് നോക്കി കിടക്കുന്ന ഈ പരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് മക്കളെ വൈ സ്ക്വർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ എക്സ് അപ്പോൾ കാണാതെ പഠിക്കണം എക്സ് ആക്സിസിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് നോക്കി കിടക്കുന്ന പരാബോള വൈ സ്ക്വർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ എക്സ് ഇതിൽ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഫോക്കസ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം എ എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഈ ഒറിജിൻ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള അകലമാണ് എ അതുകൊണ്ട് ഫോക്കസ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എ സീറോ ഇവിടെ എ സീറോ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തുവാ ഈ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഈ ഫോക്കസ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൽ കിടക്കുന്ന ഏതൊരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ബൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം എ ഇവിടെ ഇവിടം വരെയുള്ള അകലം എ എന്ന് പറ
ലാറ്റസ് റെക്റ്റത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് ഫോർ എ ഇതാണ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു എ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് പോകുന്ന ഈ ലൈൻ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് എ ഡയറക്ട്രിക്സ് ഇങ്ങനെ ഓരോ പരാബളയിലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പഠിക്കണം പിന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയില്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞു ഈ പരാബള കിടക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിലേക്ക് നോക്കിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം ആക്സിസ് ഓഫ് സിമട്രി ഈ പരാബളയുടെ ആക്സ് ഓഫ് സിമട്രി അല്ലെങ്കിൽ സിമട്രി അബൌട്ട് ദി വിച്ച് ആക്സസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇനി ഈ പരാബളയുടെ ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ചാൽ വൈ സ്ക്വർ ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൻ്റെ പഠിക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ എക്സ് ആക്സിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് കിടക്കുന്ന പരാബളയുടെ ഇക്വേഷൻ വൈ സ്ക്വർ ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ എക്സ് അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് എ സീറോ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ഫോർ എ ലാറ്റസ് റെക്റ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു എ ഡയറക്ട്രിക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് എ ഇതറിയാമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയാൻ ഒരു പ്രയാസമില്ല നോക്കിയേ പരാബള ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കണ്ടോ എക്സ് ആക്സിൽ തന്നെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കുന്ന പരാബള ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് വൈ സ്ക്വർ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എക്സ് റൈറ്റിലോട്ട് ഇടക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഇടക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഫോക്കസ് ഇതാ ഇവിടെ വരും ഫോക്കസിൽ കൂടെ ഒരു ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ വേറൊരു പോയിൻറ്റ് ഇതിലേ കൂടെ ഒരു ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫോക്കസിനെ അറിയപ്പെടുന്ന ഫോക്കസ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എ സീറോ ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഫോക്കസ് മൈനസ് എ സീറോ അത്രയും കാര്യമുള്ളൂ എയ്ക്ക് മൈനസ് കൊടുക്കണം ഇനി ലാറ്റസ് റെക്റ്റത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ലെങ്ത് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് മാറ്റമില്ല ഏത് പരാബള പരാബള അങ്ങോട്ടിരുന്നാലും ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാലും പരാബളയുടെ ലാറ്റസ് റെക്റ്റ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് മാറത്തില്ല അത് ഫോർ ഏത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫോർ എ ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏടെ വാല്യൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറും ഇത് ഫോർ എ ഇപ്പോൾ എവിടെ എവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലാറ്റസ് റെക്റ്റത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് ചോദിച്ചാൽ ഫോർ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ലാറ്റസ് റെക്റ്റത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് ചോദിച്ചാൽ ഫോർ എ ആണ് ഇനി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ഈ ലാറ്റസ് റെക്റ്റത്തിനെ ചുരുക്കി ഞാൻ എല്ലാവരും എഴുതുവാണ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം എല്ലാവരും ഞാൻ എഴുതുവാണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കിയ എല്ലാ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നേ ഇത് എ ആണ് ഈ ലെഫ്റ്റിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മൈനസ് എ എന്ന് വിളിക്കും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ ആണ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഡയറക്ട്രിക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്ട്രിക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഫോക്കസ് എ സീറോ ഫോക്കസ് മൈനസ് എ സീറോ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്ട് രണ്ടിടത്ത് സെയിം ആണ് ഫോർ എ അപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ള പോവാം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്ട് ഇവിടെ എക്സ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു എ ആ പരാബള പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു എ പരാബള നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു മൈനസ് എ ലാറ്റസ് റെക്റ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ട്രിക്സ് എക്സ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു മൈനസ് എ പരാബള ഈ ലാറ്റസ് റെക്റ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണോ അതിൻ്റെ കൂടെ മൈനസ് കൊടുത്താൽ ഡയറക്ട്രിക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും കണക്ഷൻ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മൈനസ് കൊടുത്താൽ ഇത് കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്കി ഇതിൻ്റെ കൂടെ മൈനസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടും മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആയി അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ട്രിക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനും ലാറ്റസ് റെക്റ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷനും തമ്മിലൊരു മൈനസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം രണ്ട് പരാബള ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാമല്ലോ ഒരു പ്രയാസമല്ലല്ലോ പഠിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മറ്റേത് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്ത ഇനി വൈ ആക്സിലേക്ക് നോക്കി കിടക്കുന്ന രണ്ട് പരാബോള അത് ഒരെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മറ്റേത് നമുക്ക് തനിയെ പറയാം അപ്പം ഞാനിത് ഒരെണ്ണം പഠിപ്പിക്കാം അടുത്ത നിങ്ങൾ നോക്കി പറയണം കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം പഠിക്കണം വൈ ആക്സിലേക്ക് നോക്കി മുകളിലോട്ട് കിടക്കുന്ന പരാബോള ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആയി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ എ വൈ പഠിക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി വൈ ആക്സിലേക്ക് നോക്കി മുകളിലോട്ട് കിടക്കുന്ന പരാബോള അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുമ്പോൾ സിമട്രിക് അബോർത്തി പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വൈ ആക്സിസ് എന്നൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് പഠിക്കേണ്ടി വരും വൈ ആക്സിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴോ
angle and angle is equal to the y axis. y axis is equal to the parabola. Symmetric about the negative uh, direction of y axis. Parabola is equal to the equation. x square is equal to minus 4y by 90 rupa. That is the pair. This is the focus. Focus minus a 0. Sorry. 0 minus a 0. 0 minus a 0. Y axis is equal this is 0a and this is 0 minus a. Now, what do you think? LLR is equal to the length of lattice rectum 4a. This is the equation. Equation of LR, lattice rectum. Lattice rectum is minus a. That is the equation of LR. y is equal to y axis and y is equal to minus a. That is the equation of dieratrix. Equation of dieratrix y is equal to this is the opposite a three will get up a bit ring guiding the which a boom axis is going to look at a good mother what are the brother and exactly get a gonna better about a lamp y score is equal to the number not on the x axis is a positive load no kicker I'm sorry to don't get a gonna reggae on positive for x negative load okay karma minus for x and a two very why I see that I'm going to do more loaded on a positive and that are the nature very I'll put on another x square is equal to now, y axis is equal to s square is equal to y 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 Okay, now we are going to ask the question. The first question is going to ask, find the coordinates of focus, length of lattice rectum, equation of dieratrix, axis of parabola. Now we are going to ask the question. Off, we are going to ask the question. Y square is equal to 12x, x square is equal to 6y. Now we are going to ask the question. Y square is equal to minus 8x and x square is equal to minus 2. Now we are going to ask the question. Now we are going to ask the question. Apa yang, nama kau orang ada ciri orang kan? Orang nama tu tu, y square is equal to eight x. Kanan beri, adi manusia lagi ni ada axis. Ada, apa sahaja tu ciri orang ni, adi mana manusia lagi ni ada axis of parabola, y square tu mana x axis. Apa axis of parabola, x axis. Kata, axis is x. X is x ini ada ni, positif ni lah, negatif 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 ni lah, x is the correct answer. This is the y square is the x-axis. This is the focus. The focus is y square is equal to 8x. The x-axis is the positive variable. The focus is a0. A0. Now, what is the value of a? The value of a is the value of a. The value of a is the number of 8. The value of a is the number of 8. The value of a is the number of 8. That is the method. अरे इधर तुल्य मार्ट वाला पर्यावरण वाइस कर इसी के लिए फोर एक्स आन नो कि इधर तुल्य मार्ट वाला पर्यावरण वाइस कर इसी के लिए फोर एक्स आन अभी फोर ए डस स्थान तेरे कड़क ने इच्छल ले आरु गुंडा फोर ए ने रिकॉर्ड नंबर आने अंगन आने के लिए ए इसी के लिए एट बाई फोर नो एरिम आंसर टू न ini nama kita yang ada equation of length of lattice rectum. Curi kini saya nelayan lara ni dengan length of lattice rectum. 4 a yang kudu kuno. Karena tu bercium kita 4 a. A ada vali 2 an. Alangkah tu nariya 4 a nara ambil 8 an. A a ada vali 2 into 2 itu dalam 4 into 2 answer 8 an. 8 an dah berada kerap pon tu 4 a 8. Ini awak yang ada dieratrix an. Equation of dieratrix. Parabola x axis sil kerana kita positif parabola an. अधिने equation of dieratrix नमक करिया x is equal to minus a पराबला positive आने के लिए dieratrix से negative आ रही है इधर आने का था अब x is equal to minus two a डस्टान से two तोड़ के बाहर x is equal to minus two इंगेने और ना मत्ते पराबले डे ना ये कार्य इंगले नमले डे दी अब हमारे a डा वाले घंटे बड़ी कैन मिली ये number ने sorry Ini kerja ceria mesti aku beti. Adanya ni perangkat tiri tuan ata khususnya tu. Nengal lepo mandarat ceri kerja sah rendi parain. Ni ani idane eight tax ni ni tiri tuan maya tuan ta. Idane eight tax ni ane ngerat tu. Or nama tu ceri mbaik ker esikul tu tolvak sah rendi. Eh? Entah ni number itu ni ane ngerat pon dila. Ni ane idane eight tax ni ngerat tu. Ani tera ni ane jam parin tu ni ngerat tu eight tax tu je tan. Ado tu nama tu khususnya ni ane ngomai tiri ata. Mbaik ker esikul tu eight tax tu beran tuan ni le. 
അപ്പം വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എക്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആക്സിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് പോസിറ്റീവ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോക്കസ് പറഞ്ഞു ഫോക്കസ് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി എ എ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറയാൻ വന്ന ഇതാണ് അന്നേരമാണ് നമ്മൾ ആ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ ആണല്ലോ എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കോൺസെൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ നമ്പറിനെ ഫോർ എ എന്ന് വിളിക്കണം അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം അത് ആ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഫോർ എ എന്ന് വിളിക്കണം ഇതാണ് കഥ നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ അത് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് വരാൻ നേരം പറയാമെങ്കിലും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറയാണ് നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ അത് എടുക്കരുത് ഈ നമ്പറിനെ ഞാൻ ഈ റൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന നമ്പറുകളാണ് ഫോർ എ ഫോർ എ ഫോർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം വൈ സ്ക്വയർ എസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൽവ് എക്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വൈ സ്ക്വയർ എസ് ഇക്വൽ എയ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് എഴുതി താഴോട്ട് ചെയ്തു വന്നു പിന്നീടാണ് അബദ്ധം മനസ്സിലായത് ട്വൽവ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ഞാൻ അത് ഉത്തരം ഇത്രയും പറഞ്ഞു പോയ സ്ഥിതിക്ക് ഞാനിത് തിരുത്തി ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങ് തിരുത്തിയത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വൈ സ്ക്വയർ എസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എക്സിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനായ എസ് സ്ക്വയർ എസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് വൈ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമ്പർ തന്നെ നോക്കി തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യുകയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ എസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് വൈ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് സ്ക്വയർ എസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് വൈ ഇതാ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ആക്സിസ് അങ്ങ് പറയാം ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിസ് ഇസ് എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ആയിരിക്കും വൈ ആക്സിൻ്റെ ഏത് ഭാഗം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അറിയുന്നതിന് ഇവിടേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആക്സിസ് ഈസ് വൈ പ്രായകരത്തിൽ പോസിറ്റീവ് എന്ന് കൊടുക്കാം തീർന്നില്ല ഇനി ഫോക്കസിലേക്ക് വരണം ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് കണക്കാക്കണം വൈ ആക്സിൽ പോസിറ്റീവിലേക്ക് കിടക്കുന്ന പരാബോള എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെന്നറിയാം വൈ സ് എസ് സ്ക്വർ റിസിക്കൽ ടു ഫോർ എ വൈ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ആണ് അല്ലെ ഒറിജിനൽ ഫോം ആണ് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വർ റിസിക്കൽ ടു ഫോർ എ വൈ അത് പരാബോള കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവണം എക്സ് സ്ക്വർ റിസിക്കൽ ടു ഇത് ഫോർ എ ആണ് ഫോർ എ വൈ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഇതാണ് ഈ രൂപത്തിൽ കിടക്കുന്ന പരാബോളയുടെ ഫോക്കസ് സീറോ എ ആണ് സീറോ എ അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എയ്ക്ക് പകരം ഇവിടെ കിടക്കുന്ന സിക്സ് ആണ് ഫോർ എയും സിക്സ് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്വിറ്റി ചെയ്യണം എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ഫോർ ആൻസർ ഈസ് ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ ആണോ സിക്സും ഫോറുടെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എത്ര വെച്ചാൽ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ രണ്ട് വെച്ച് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ എയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കിട്ടാം കേട്ടോ ഫ്രാക്ഷനോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കിട്ടാം ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് തോന്നുന്നു എ ഫോക്കസ് സീറോ എ സീറോ ത്രീ ബൈ ടു അപ്പം ആക്സസ് ആയി ഫോക്കസ് ആയി ഇനി വേണ്ടത് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഫോർ എ ആണ് ഫോർ എ എത്ര അതാ അടക്കുന്നത് സിക്സ് ആണ് കേട്ടോ സിക്സ് ആണ് ഫോർ എ സിക്സ് ആണ് ഇനി വേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി വൈ ആക്സിൽ പോസിറ്റീവിലേക്ക് കിടക്കുന്ന പരാബോളയുടെ ഡയറക്ട്രിക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വൈ ആക്സിൽ പോസിറ്റീവിലേക്ക് കിടക്കുകയെന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡയറക്ട്രിക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പറയുമ്പം മൈനസ് എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ പരാബോള ഫോക്കസിലോട്ട് കിടന്നാൽ ഡയറക്ട്രിക്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത് മൈനസ് അപ്പോൾ വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പം നാല് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ആയി ആക്സസ് ആയി ഫോക്കസ് ആയി ലെങ്ത് ഓഫ് ഡാറ്റ സെലക്റ്റ് ആയി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ആയി ഇവിടെ പരാബോള അതേ കറക്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് നോക്കി നമ്പറൊന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല ഓക്കെ പരാബോള കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയത് ഇനി നമുക്ക് ഈ നെഗറ്റീവ് വരുന്ന രണ്ടെണ്ണം നോക്കാം അടുത്തത് ദേ വൈ സ്ക്വർ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനോട് സാമ്യമുള്ള പരാബോൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ സ്ക്വർ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ആണ് പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ സ്ക്വർ വരുമ്പോൾ ആക്സിസ് ഏതാ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫോർ എ ഇതിലേക്ക് വരാം ഈ ഫോർ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഈ മ
പരാവള നെഗറ്റീവ് ആണ് ഡയറക്ട്രിക്സ് പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ ലാറ്റസ് റെക്റ്റവും ഡയറക്ട്രിക്സ് കൂടെ കണക്ട് ചെയ്താൽ പഠിച്ച് അത് 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 അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഡയറക്ട്രിക്സ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ അവിടെ എല്ലാം വരുന്ന അക്ഷര എ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയുടെ സ്ഥാനത്ത് എത്ര കൊടുക്കണം ടു സോ ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ട്രിക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ദാ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ വൈ നമ്പറൊക്കെ കറക്റ്റാണ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ വൈ നമ്പർ ഒന്നും എനിക്ക് തെറ്റിയിട്ടില്ല ഇനി നോക്കാം ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഫോം ഇതായിരുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എ വൈ കറക്റ്റ് അല്ലേ ആ ഇവിടെ ഈ ഫോർ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഫോർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ സോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ ആൻസർ ഈസ് ഫോർ ക്ലിയർ ആണോ എ കിട്ടി നമുക്ക് ആക്സിസ് പറയാം ആക്സിസ് ഈസ് അപ്പോൾ നോക്കി എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് തുടങ്ങിയാലേ ആക്സിസ് വൈ ആണ് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് കിടന്നാൽ പറയുകയും വേണ്ട നെഗറ്റീവ് ആക്സ് വൈ നെഗറ്റീവ് ഇനി അടുത്തത് ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് വൈ ആക്സിസ് ആകുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ എസ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണ് സീറോ ഇനി നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് വരും സീറോ മൈനസ് എ സോ ആൻസർ ഈസ് സീറോ മൈനസ് ഫോർ ഫോക്കസ് ഇനി അടുത്തത് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം എൽ എൽ ആർ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ആൻസർ ഈസ് ഫോർ എ ഫോർ എ ഫോർ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എവിടെ നോക്കണം ഫോർ എ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം സിക്സ്റ്റീൻ അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ട്രിക്സ് കോമ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ആക്സസ് ആണ് എസ് സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ വൈ ആക്സസ് ആണ് സോ വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതണം ഇവിടെ പരാവള നെഗറ്റീവ് ആണ് പരാവള നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് സാധനം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ സോ ആൻസർ ഈസ് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഫോർ അല്ലേ ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം ഫൈൻ ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പരാബള വിത്ത് വെർട്ടക്സ് അറ്റ് സീറോ സീറോ ആൻഡ് ഫോക്കസ് അറ്റ് സീറോ ടു നമുക്ക് പരാബളയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി വെർട്ടക്സ് അറ്റ് സീറോ സീറോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പരാബളകളുടെ ഒക്കെ വെർട്ടക്സ് വെർട്ടക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ കണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം അതാണ്ട് ഈ പരാബള ഇവ ഒന്ന് മുട്ടുന്ന ഭാഗം ഈ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് വെർട്ടക്സ് പരാബള ആക്സസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് വെർട്ടക്സ് അത് ഇവിടെ വെച്ച് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ പരാബളയുടെയും വെർട്ടക്സ് ടച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് സീറോ സീറോയിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ വെർട്ടക്സ് മാറിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പഠിക്കുമ്പം പരാബള ഹൈപ്പർ ബോളെ എൽപ്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെയും പഠിക്കും ഇപ്പോൾ വെർട്ടക്സ് ഒക്കെ വെർട്ടക്സും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെൻറ്റർ ഒക്കെ മാറി മാറി ഫോക്കസ് ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ഫോക്കസ് അറ്റ് സീറോ ടു അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമുക്ക് വെർട്ടക്സ് വേണ്ട ഫോക്കസ് മതി ഫോക്കസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരാബള ഡിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ എഴുതാം വെർട്ടക്സ് സീറോ സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോക്കസ് പരാബളയുടെ ഫോക്കസ് സീറോ ടു ആണെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു സാധനം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പരാബളയുടെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം രണ്ട് മാർക്കാണ് അതാ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുന്നു സിൻസ് ഫോക്കസ് ഈസ് സീറോ ടു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് സീറോ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എയർ ആക്സിസിൽ കിടക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് സീറോ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ആക്സിസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പരാബോള ലൈസ് എലോങ് ആർക്ക് നേരെ കിടക്കുന്നത് ആ സീറോ ടു എന്ന് പറയുമ്പം വൈ ആക്സിസ് ആണ് വൈ ആക്സിസിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ മൈനസ് ഒന്നും കിടപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം എലോങ് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആരുടെ വൈ ആക്സിസ് ക്ലിയർ ആയി അപ്പോൾ ഇത്ര അതിനകത്ത് നിന്ന് എഴുതണം സീറോ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിറ്റീവ് ഫോക്കസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് പരാബോള കിടക്കുന്ന ലൈസ് എലോങ് പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പരാബോള സിമട്രിക് എലോങ് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആക്സിസ് ലൈസ് എലോങ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പരാബോള ഡയാക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഈ സീറോ എടുക്കേണ്ട ഈ കിടക്കുന്ന നോൺ സീറോ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ സീറോ അല്ലാത്ത നമ്പർ ആ നമ്പറിനെ നമ്മൾ എ ആയിട്ട് എടുക്കണം ആ ഈ എ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇനി ഇത് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ഈ എ എടുക്കുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം എ
ഫോക്കസ് ഒന്ന് നോക്കണം കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ടു ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ വാല്യൂ ആണ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം മൈനസ് ടു എന്ന് കിടന്നാലും എ ടു എന്ന് എടുക്കാവുള്ളൂ പോസിറ്റീവ് എന്ന് എടുക്കാവുള്ളത് ഓർത്തിരുന്നോണം ഇനി പരാബോളം നോക്കണം ഈ ഈ സീറോയുടെ കിടപ്പ് നോക്കിക്കൊണ്ട് സീറോ ഫസ്റ്റ് കിടന്നാൽ വൈ ആക്സിസ് ആണ് പിന്നെ ടു പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയാം അത് വെച്ചുകൊണ്ട് പരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കണം പോസിറ്റീവിലോട്ട് കിടക്കുന്ന പോസിറ്റീവിലോട്ട് കിടക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ മോളിലോട്ട് കിടക്കുന്ന വൈ ആക്സിസിൽ മോളിലോട്ട് കിടക്കുന്ന പരാബോള ഏത് ഇക്വേഷൻ എസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ എവ് അപ്പോൾ ആ ചിത്രം ആ ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ ഫോം ഇതൊക്കെ ഈ ഫോമൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിൽ കരുതിയിരിക്കണം പല തവണ എഴുതിയും വരച്ചും പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ആവും അപ്പോൾ എസ് സ്ക്വയർ ഇസിക്വൽ ടു ഫോർ എ വൈക്ക് അതോടെ ഇനി എയ്ക്ക് പകരം വാല്യൂ ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് കൊടുത്താൽ എസ് സ്ക്വയർ ഇസിക്വൽ ടു എയ്റ്റ് വൈ രണ്ട് മാർഗ്ഗം ഐ കിട്ടി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പരാബോള വിച്ച് ഇസ് സിമെട്രിക് അബൌട്ട് ദ വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് പാസ് ഓസ് ത്രൂ ദി പോയിന്റ് ടു മൈനസ് ത്രീ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ കുറച്ച് ആലോചിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ പരാബോള സിമെട്രിക് അബൌട്ട് വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട രണ്ട് രൂപങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ദ മോളിലോട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പടത്തിൽ തന്നെ രണ്ടും വരച്ച് കേട്ടോ ഒന്നുകിൽ മോളിലോട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ട് ഇരിക്കും ഇതാണ് സിമെട്രിക് അബോട്ട് വൈ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ആണല്ലോ ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് നമ്മളിന് കൺഫേം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏതാണ് കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേത് നമുക്ക് മാച്ച് കളയാം അതിന് ഈ ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ടു മൈനസ് ത്രീ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെയാണ് നെഗറ്റീവ് ഇവിടെയാണ് വൈ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെയാണ് നെഗറ്റീവ് ഇവിടെയാണ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നടുക്ക് സീറോ എന്നറിയാമല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങോട്ട് നെഗറ്റീവ് വൈ മുകളിലോട്ട് പോസിറ്റീവ് വൈ താഴോട്ട് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ എക്സും വൈയും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അറിയാം അറിഞ്ഞ് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ടു മൈനസ് ത്രീ എവിടെ വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ടു മൈനസ് ത്രീയുടെ പ്രത്യേകത നോക്കിയേ എക്സ് അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ടു വൈ നെഗറ്റീവ് ആണ് ശരിയാണോ എക്സ് പോസിറ്റീവ് നോക്കി എക്സ് പോസിറ്റീവ് വരുന്നത് ഇവിടെ വൈ നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയാണെ ഈ ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഈ രണ്ട് വരയുടെ ഇടയ്ക്ക് കിടക്കും ഈ രണ്ട് വരയുടെ ഇടയ്ക്ക് കിടന്നാൽ എക്സ് പോസിറ്റീവ് വൈ നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ എക്സ് ആദ്യം നോക്കണേ എക്സ് ആദ്യം നോക്കണം എക്സ് പോസിറ്റീവ് വൈ നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഈ ഭാഗത്താണ് വരുന്നത് ഈ രണ്ട് വരയുടെ ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് വരയുടെ ഇടയ്ക്കൂടെ പോയേക്കുന്ന പരാബോള അതായത് ഇതാണ് ഈ സാധനം അപ്പോൾ താഴോട്ടിരിക്കുന്ന പരാബോള പിടിയിട്ടിയാ താഴോട്ടിരിക്കുന്ന പരാബോളയാണ് നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് പരാബോള അപ്പം നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മുകളിലെ തന്നെ അങ്ങ് മായച്ച് അപ്പോൾ ടു മൈനസ് ത്രീ എവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ടു ത്രീ എന്നായിരുന്നെങ്കിലോ എക്സും പോസിറ്റീവ് വൈയും പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിലോ ചോദ്യം പോയിൻ്റ് ഏത് വേണേലും വരാം അപ്പോൾ ചിന്തിക്കണം എക്സും പോസിറ്റീവ് വൈയും പോസിറ്റീവ് അതാ ഇവിടെ വരും അപ്പം മുകളിലോട്ടിരിക്കുന്ന പരാവള അല്ലേ അതിലേക്കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അതാ പരാവള അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഭാഗത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഇതിനെ ട്രിഗണോമെട്രി വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ആണ് ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പരാവള താഴോട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് പരാബോളയുടെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ എഴുതി അത് വരച്ച് നോക്കണം റഫായിട്ട് വരച്ച് അവിടെ കാണിക്കണം ഈ രൂപത്തിലുള്ള പരാബോളയാണ് ഈ ടു മൈനസ് ത്രീയിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് പറയണം ഈ പോയിന്റ് ഒന്നും അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഒന്നും നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാണിച്ചാൽ മതി ഈ പരാബോളിയുടെ ഇക്വേഷൻ നീ നമുക്കറിയാം വൈ ആക്സിസിൽ താഴോട്ടിരിക്കുന്ന പരാബോളിയുടെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എ വൈ ശരിയാണോ താഴോട്ടിരിക്കുക നെഗറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഏയുടെ വിലയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരാബോളിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് നിസാര കാര്യമല്ല കേട്ടോ ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എയുടെ വില ഉണ്ടാക്കണം അതിന് ഒരു കാര്യമുണ്ട് സിൻസ് ഇത് പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആ പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ഈ പരാബോളം മനസ്സിലാക്കി എങ്ങോട്ടിരിക്കുന്നത് താഴോട്ടാണോ മുകളിലോട്ടാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ഇനി ഈ എ കണ്ടുപിടിക്കാനും അതേ പോയിൻ്റ് ത
ആ ഭാഗത്തൂടെ കടന്നു വന്ന പരാവള നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കണം റഫായിട്ട് വരച്ച് പേന കൊണ്ട് വരച്ചാൽ മതി വലിയ സൗന്ദര്യം വേണമെന്നൊന്നുമില്ല വരച്ചെടുത്തിട്ട് അങ്ങ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇത് താഴിട്ടിരുന്നാൽ എസ്ക്വയർ ഇസിക്കൽറ്റ് മൈനസ് ഫോർ എ അപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത് ഞാൻ ആ തുടക്കത്തിൽ തന്ന നാല് പടങ്ങളും മനസ്സിലുണ്ടാവണം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് മനസ്സിലുണ്ടാവണം മുകളിലോട്ടിരുന്നാൽ എന്താ ഇക്വേഷൻ താഴിട്ടിരുന്നാൽ എന്താ ഇക്വേഷൻ റൈറ്റിലോട്ടിരുന്നാൽ എന്താ ഇക്വേഷൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ടിരുന്നാൽ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പരാബോളയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന മോഡൽസ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ പരാബോളയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രയാണ് പരാബോള ഉണ്ടാക്കാനും ഒരു പരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് ഫോക്കസ് അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാക്ട്രസ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ഡയറക്ട്രിക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആക്സസ് ഓഫ് ദി പരാബോള ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മോഡൽസേ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരികയുള്ളൂ അതിൽ ഏത് വന്നാലും വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തോണം ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്